வெல்கம் டு மோனிகா கிச்சன் மோனிகா கிச்சனில் இப்போ நம்ம ஈரல் வறுவல் பார்க்க போகிறோம் இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஆட்டு ஈரல் பார்க்க போகிறோம் அது தேவையான பொருட்களை பார்த்துடலாம் இப்போ ஈரல் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அவிச்சி கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அது ஒரு கப் எடுத்துக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன் தேங்காய் பெருஞ்சீரகம் கசகசா மூணும் சேர்த்து அரைச்ச பேஸ்ட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் காரத்தூள் அது ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு வெங்காயம் பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் கொத்தமல்லி புதினா தேவையான அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் இது கறி தண்ணி இது கொஞ்சம் நிறுத்தி வச்சுருக்கோம் இந்த கறிக்கு ஒன்று நிறுத்தி வச்சுருக்கோம் அரை கப்பு போல் நிறுத்தி வச்சுருக்கோம் இப்போ இது எப்படி செய்யலாம் பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ வானில் வச்சாச்சு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் போல் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதும் பட்டை லவங்கம் பிரிஞ்சி இலை போட்டுக்கலாம் பொறிஞ்சதும் நம்ம வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுக்கிற வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம் இது ரொம்ப நல்லது பசங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க சின்னதாக பொடி பொடியாக நறுக்கி நம்ம செஞ்சோம்னா பசங்கள் தெரியாமே அப்படியே வெங்காயத்தை கூட சேர்ந்து சாப்பிட்ற மாதிரி சாப்பிடுவாங்க பையன் சாப்பிட மாட்டான் அப்படி தான் பொட்டி பொடியாக இருக்கி தந்துடுவேன் சாப்பிடுவான் தெரியாது என்னான்னு தெரியாது அது செவ்வரொட்டி ஈரல் இதெல்லாம் நம்ம அடிக்கடி உடம்புல சேர்த்துக்கணும் ஆட்டுக்கு ஆட்டு இது மட்டும் சிக்கனில் எதுவும் சேர்க்கக்கூடாது அது வேண்டாம் மட்டனில் மட்டும் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வெறும் கறியே சாப்பிடக்கூடாது ஒரு நாள் ரத்தம் ஈரல் செவ்வரொட்டி அது மாதிரி ஒரு சூப் சாப்பிட்லாம் சூப்பாக கூட செவ்வரொட்டியை சாப்பிட்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு வெங்காயம் தக்காளி நீ வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இப்போ இஞ்சியை போட்டுடலாம் அது வெந்தது அதனால் நம்ம லைட்டாக தண்ணி வச்சால் போதும் ரொம்ப வந்து வேகிற அளவுக்கு வேணாம் மிளகாத்து வதங்குற அளவுக்கு நம்ம தண்ணி வச்சால் போதும் வேணால் இந்த பாதம் நல்லா வெந்து இது வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம ஈரலை சேர்த்துவோம் தண்ணி அது எடுத்து வச்சுருக்கிற தண்ணியை நம்ம சேர்த்துட்டு தூளை சேர்த்துடலாம் ஒரு ஸ்பூன் போல் மிளகாத்தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பட்டை மிளகாத்தூள் தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது போட்டுக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் நம்ம இதிலே போட்டு வேக வச்சதுனால கம்மியாகவே போட்டுக்கலாம் உப்பு நம்ம கைப்பதமே எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்ம கைப்பதம் தெரியும் எது எவ்வளோ உப்பு போடுறதுன்னு இப்போ இதில் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் அந்த பச்சை வாசனை போட்ட மிளகாத்தூள் வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்கணும் அதுக்கப்புறம் தேங்காய் பெருஞ்சீரகம் ஊற்றிக்கலாம் நல்லா கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் இப்போ வாசனை வந்து மிளகாத்தூள் வாசனை போயிடுச்சு இப்போ நம்ம தேங்காய் பெருஞ்சீரகத்தை ஊற்றிடலாம் தேங்காய் பெருஞ்சீரகம் இது கொஞ்சம் கெட்டியாகிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம கொத்தமல்லி புதினா சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஒரு ரெண்டே நிமிஷம் வெந்துடும் அது இதில் கொஞ்சமாக புதினா கொத்தமல்லி தழை அவ்வளோதான் ரெண்டு நிமிஷத்தில் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரெடி ஆகிடுச்சு ஈர ஈரல் வறுவல் ரெடி ஆகிடுச்சு சர்வ் பண்ணியாச்சு இதுமாரி செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் கமாண்டை எனக்கு சொல்லுங்கள் நல்லா இருக்க நல்லா இல்லையான்றதையும் சொல்லுங்கள் இது பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ